ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലന്റ് ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ രോഹിത് മക്കളെ ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പോളിനോമിയൽസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ മോണോമിയലും ബൈനോമിയലും മോണോമിയലും ട്രൈനോമിയലും ബൈനോമിയലും 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 ട്രൈനോമിയലും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് ഓരോ ഓരോ രീതിയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ മക്കളെ നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ആ ഓരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു കോമൺ റൂൾ ആണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും എല്ലാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരും ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഏത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ആ ഒരു റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലേ നോക്കിയാടാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കിയേ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാ ടു എക്സ് അതിനെ കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് ആദ്യ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എഴുതി ഇനി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് എന്താ എയ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലെ സെക്കൻഡ് ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ടേം എന്താ മൈനസ് ത്രീ ആണ് തൊട്ട് മുന്നുള്ള സൈന് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണേ നമ്പറിന്റെ തൊട്ട് മുന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിന്റെ തൊട്ട് മുന്നുള്ള സൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടേമിൽ സൈന് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം യാ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എത്ര ആടാ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ സെക്കൻഡ് ടൈമിനെ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ടൈം എന്താ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ഫൈവിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏതാ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ എക്സ് ആണ് ഏതാടാ ഫോർ എക്സ് ആണ് സോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് എത്രയാ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് പിന്നെ അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ടൈം എന്താ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എത്രയാ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയതിലുള്ള സെയിം സിമിലർ ടേംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ വരുന്ന ടേം വേറെ ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ എയ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതേപോലെ താഴോട്ട് എഴുതി പിന്നെ നോക്കിയാൽ മക്കളെ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് എക്സ് വരുന്ന ടേം വേറെ ഉണ്ടോ നോക്ക് യെസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് എന്താ മക്കളെ ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ആണല്ലോ സോ എത്ര അത് വരിക പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ എഴുതാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി എന്താ രണ്ട് ട്രൈനോമിൽസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സെയിം റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലെ എല്ലാ ടൈംസിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നോക്കിയേ എ ഇൻറ്റു എ എന്താടാ എ സ്ക്വയർ എ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ബി എന്താ പ്ലസ് എ ബി എ ഇൻറ്റു മൈനസ് സി എന്താ മൈനസ് എ സി ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈമിനെ കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താ പ്ലസ് ബി ആണേ ബി ഇൻറ്റു എ എന്താ പ്ലസ് ബി എ പിന്നെ ബി ഇൻറ്റു ബി ബി ഇൻറ്റു പ്ലസ് ബി ബി ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു പ്ലസ് ബി ആണ് സോ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പിന്നെ ബി ഇൻറ്റു മൈനസ് സി എന്താ മൈനസ് ബി സി ഇനി ബാക്കി അടുത്തത് അടുത്ത അടുത്ത ടൈം എന്താ ഇനി തേർഡ് ടൈമിനെ കൊണ്ട് തേർഡ് ടൈമിനെ കൊണ്ട് എലക്ട്രിക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സി ഇൻറ്റു എ എ സി പ്ലസ് എ സി പിന്നെ സി ഇൻറ്റു പ്ലസ് ബി എന്താ പ്ലസ് സി ബി പിന്നെ സി ഇൻറ്റു മൈനസ് സി എന്താ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഓരോ ടൈമിനെ കൊണ
സീറോ ആണ് ദൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് അതേപോലെ ഇട്ടുകൊടുത്തു ആൻസർ ആയി ആൻസർ ആയി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ചില ചില സ്കൂളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്നൊക്കെ എഴുതിയേ കാണാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ല ഇതൊന്നും ഓർഡർ എ സ്ക്വയർ ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ ബി സ്ക്വയർ എഴുതി പിന്നെ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ എഴുതി പിന്നെ ടു എ ബി എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വണ്ണ് വന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ ഉണ്ടാവും രണ്ടും ശരിയാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ദൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോളിനോമിൽസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഓരോ ടേംസിനെ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിനെ മുഴുവനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലെ എല്ലാ ടേംസിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എഴുതുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നുള്ള സൈൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒരു ടേം കൊണ്ട് മാത്രം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ത്രീനെ കൊണ്ട് ഫോർ എക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീ ആയി ട്വൽവ് എക്സ് പിന്നെ ത്രീനെ കൊണ്ട് മൈനസ് ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീ ആയി മൈനസ് ത്രീ വൈ ആൻസർ ആയി സിമ്പിൾ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തെറ്റിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിക്കരുത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എയും നയനും ഒക്കെ വന്നാലേ നയനും എയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ആ നയൻ്റെ വാലൊന്ന് ചെറുതായി പോയാ പക്ഷെ നയൻ്റെ വാലൊന്ന് കുറച്ച് ചെറുതായി പോയാൽ എ ആയി പോകും സോ ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതോളം എഴുതിക്കോളം ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മാർക്ക് പോകാൻ കാരണമാകുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ എഴുതിക്കോളാം എക്സാമിനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചോളാം മക്കളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ